हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले एग्जाम नंबर 22 से 28 इसके पहले मैं दो वीडियोस यहां पे बना चुका हूं प्रोबेबिलिटी के ऊपर उसको आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने ट्वेंटी तक एग्जाम्पल कवर किए हैं तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द बायोमेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय तो आपको पास चार ऑप्शन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं ये तो पता है आपको तीन चीजें हमेशा पता होनी चाहिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की एक तो उसका मीन वैल्यू वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बिकॉज उस पर हम बहुत से एग्जांपल सॉल्व करते हैं अभी जो पहला ऑप्शन है ये डिनोट करता है वॉट वेरियंस ऑफ एक्स को बायोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव स्क्वेयर रूट ऑफ वेरियंस मतलब अगर मैंने इसका स्क्वेयर रूट ले लिया सो देर हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा इट इज ऑप्शन बी दैट इज सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू सिग्मा इक्वल टू एनपी डिनोट करता है इट इज मीन वैल्यू फॉर द रैंडम वेरियबल एक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरियबल एक्स तो ये हो गया हमारा मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये वेरियंस फॉर द बायोमल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑप्शन बी इज करेक्ट देर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एंड इंश्योरेंस सेल्स मैन सेल्स पॉलिसीज टू फाइव मैन All of identical age and in good health, the probability that a man of this particular age will be alive 30 years, hence is 2 by 3. What is the probability that in 30 years all five men will be alive? We are having these options. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे पॉलिसीज बेची गई है पांच आदमियों को और सभी सेम एज के यहाँ पे दिखा रहा है और गुड हेल्थ के दिख रहा है उसके बाद आपको बताया गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज विल अलाइव मतलब कोई इंसान 30 इयर्स तक जिंदा रहने की आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है और वो दिया हुआ इट इज वॉट टू बाई थ्री तो सपोज हम उसको पी से डिनोट कर देंगे इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेते हैं और फिर पूछ रहा है आपको वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन थर्टी ईयर्स ऑल फाइव मैन विल अलाइव मतलब पांचों आदमी जिंदा रहना चाहिए मतलब एक्सिक्वस टू फाइव ऐसा हम निकालेंगे अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलोअर चाहिए तो आपको पता है कि पी प्लस क्यू मतलब होता है वन तो आपका P का वैल्यू है 2 बाई थ्री तो Q हो जाएगा इज वॉट वन माइनस टू बाई थ्री तो हो जाएगा इज वॉट वन बाई थ्री P निकालना जरूरी है Q निकालना जरूरी है और N निकालना जरूरी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकॉज फॉर्मूला फॉर द बायोमल डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉट इट इज एन सी एक्स इन टू पी टू दावर एक्स क्यू टू दावर एन माइनस एक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको पता है फेलियर आपको पता है एन क्या रहेगा यहाँ पे इट इज वॉट फाइव बिकॉज आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल फाइव एन विल अलाइव अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो दिस विल वॉट फाइव सी 5, बिकॉज हमारा x के हाइड इज वॉट 5. p हमें दिया हुआ इज वॉट 2 बाई थ्री टू दावर x होगा x मतलब 5 हो गया यहाँ पे देन हमने q निकाला इट इज वॉट 1 बाई थ्री और उसके पावर में रहेगा n माइनस एक्स एन कितना इट इज वॉट 5, 5 माइनस एक्स फाइव माइनस फाइव मतलब ये जीरो वन बाई थ्री टू दावर जीरो हो जाएगा इट इज वॉट वन आपको सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा फाइव सी फाइव का वैल्यू भी वन होता है यहाँ पे ये भी वन हो गया हमारे पास तो आपको सिर्फ निकालना टू बाई थ्री टू दावर एक्स एक्स मतलब एक्स कितना था फाइव था तो देखिए टू बाई थ्री टू दावर फाइव हो जाएगा इट इज वॉट टू टू दावर फाइव होता है थर्टी और थ्री टू दावर फाइव इट इज वॉट टू फोर्टी थ्री देर फॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर द वेरियंस ऑफ एक्स फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है पॉइजन लिखने में तो वेरियंस पूछा हुआ यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था कि आपको मीन वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्ट्रीब्यूशन के हमेशा पता होने चाहिए बिकॉज उस पर क्वेश्चन बनते हैं सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होता है मतलब ई ऑफ एक्स वो हमेशा होता है इट इज वॉट लैमडा वेरियंस भी क्या होता है इट इज वॉट लैमडा और स्टैंडर्ड डेविएशन फिर आप लिख सकते हैं व्हाट सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लैमडा सो देर फॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज द वेरिएंस फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन बिटवीन द आवर्स 2 पीएम एंड 4 पीएम द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इन द स्विच बोर्ड ऑफ द कंपनी टू तो आपको एवरेज नंबर फोन कॉल्स का यहाँ पे दिया हुआ है जो दो से चार के बीच में आ रहे हैं देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट There will be at the most two phone calls. So यहाँ पे आपको निकालना है probability for the at the most two phone calls मतलब probability of x less or equal to टू इसमें ऑप्शन क्या आ सकता है कि देर इज नो फोन कॉल मतलब एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा या फिर देर में भी दन फोन कॉल या फिर देर में भी टू फोन कॉल्स यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यू दिया हुआ है मतलब आपको क्या मीन वैल्यू दिया हुआ है मतलब आपको लैमड़ा का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज टू पॉइंट थ्री फाइव यहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिस विल बी गिवन
e to the power minus again 2.35 that is e to the power minus lambda x factorial matlab 1 factorial aur next term rahega it is probability of x equals to 2 that will be 2.35 to the power x is 2 to aa jayega 2 yahan pe e to the power minus again 2.35 upon this is 2 factorial isko aap easily calculate kar sakte hain by using the calculator so we'll get the answer as here 0.583 to isko check karte hain ki hamare paas answer available hai ya nahi yes option d is here it is 0.538 dekhiye yahan pe 583 aur 538 to closer kaun sa dikh raha hai humko 538 dikh raha hai to hum isko hi will take this answer as the correct answer so option d is correct here moving to the next question it is if the number of trials n in the binomial distribution is large and the probabilities of success and failure that is p and q are not close to zero with mean mu equals to np and the standard deviation sigma equals to under root of npq then binomial distribution can be closely approximated to abhi actually ek theorem hai jiska statement yahan pe diya hua hai agar aapko pata ho to aap directly bata sakte hain ki ye kisse close fir relate karta hai it closely related to is what normal distribution option c is correct here jab bhi hamare paas probability of success and failure jo hai wo large hota hai और वो क्लोज टू जीरो नहीं रहते हैं तब हम बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोजली अप्रोक्सिमेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको मैं एक और चीज यहां पे बता देना चाहूंगा कि हम बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं और पॉइजन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है जब भी हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो अगर बीस से लेस है मतलब ट्वेंटी से अगर लेस है अगर 20 से ग्रेटर रहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स तब आप लगाइए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको करेक्ट आंसर मिलता है प्रोबेबिलिटी का एंड एज वेल एज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है अगर वो क्लोज टू जीरो रहती है तब भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर अ ड्राइवर लाइसेंस विल पास द रोड टेस्ट ऑन एनी गिवन ट्रायल इज पॉइंट मतलब किसी के रोड टेस्ट पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है यहाँ पे इट इज पॉइंट then what is the probability that he will finally pass the test on the fourth trial to so fourth trial mein wo pass hoga uski probability kya hai aise question solve karne ke liye aapko hamesha geometric distribution ka use karna padta hai hamare paas ye char options hai chaliye dekhte hain ki geometric distribution kya hota hai that is probability of x equals to r agar main likhta hu that will be given by p q to the power r minus 1 r will range from it is what 1 2 3 and सो so ऑन हमें पूछा है कि फोर्थ ट्रायल में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ट्रायल में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताइए किसी भी ट्रायल में इट इज वॉट पॉइंट एट है तो हमारा पी क्या हो जाएगा इट इज वॉट पॉइंट एट क्यू क्या होता है इट इज वॉट वन माइनस पी मतलब हो जाएगा वॉट पॉइंट टू और चौथे ट्रायल में अगर हम निकाल रहे हैं मतलब इट इज वॉट फोर माइनस वन यहाँ पे आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट कर दे तो ये क्वानिटी आती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फोर मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ट्वेंटी एट फॉर बीटा इक्वस टू वन वीबल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा रिड्यूसर्स टू एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जोमेट्रिक नॉर्मल या फिर यूनिफॉर्म अब ये रिड्यूस होता है एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन में अब कैसे होता है देखिए पहले तो आपको विवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पता होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इक्व अल्फा बीटा एक्स टू दावर बीटा माइनस वन इन टू इट इज ई टू दावर माइनस अल्फा एक्स टू दावर बीटा दिस इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर एक्स लेस देन जीरो इट इज डिफाइंड एज वॉट जीरो अब मानो मैंने बीटा इक्व टू वन कर दिया यहाँ पे तो मैं किसको कैसे लिख सकता हूँ इट इज वॉट बीटा इज वन तो मतलब अल्फा बीटा इज वन वन माइनस वन जीरो एक्स टू दीरो इज वॉट वन बीटा इज वन तो हो जाएगा इट इज पॉर माइनस अल्फा एक्स दिस इज जीरो तो आगे एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए देर फॉर वी कैन सीधा फॉर बीटा इक्व टू वन दीबल डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसर्स टू इट इज वॉट एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखे बताइए मैं उसको सोल्व करूंगा यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ प्रोबेबिलिटी के ये लेक्चर्स इसके पहले भी मैंने दो वीडियोस बनाए हुए हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन वीडियोस में मैंने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन बाद में स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिबुल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के ऊपर मैंने एग्जाम्पल कवर किए हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट तो लाइक को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथामेटिक्स गणित संग्रह सो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथामेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथामेटिक्स गणित संग्रह के साथ